Okay, muy buenos días a todos. Eh, vamos a empezar este seminario de hoy, de esta serie online del año pandémico, eh, y lo hacemos con, la, con el seminario de María Concepción Jimeno Presa, profesora de la Universidad de León, vieja amiga también de, de, nuestro, de nuestro grupo, y bueno, pues ya... De, de unos cuantos años, de, de, con, que llega de, a los extremos esos en que uno ya no quiere recordar cuántos, porque, porque ya, son, ya son muchos. Eh, Concha ha trabajado sobre, sobre temas bastante diversos, en realidad, en, 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 su, digamos, en su currículum uno va a encontrar desde su tesis doctoral, dedicada a la filosofía jurídica de... Anton, de Enrique Luño Peña, eh, hasta, tra hasta trabajos en, en materia de epistemología probatoria, trabajos en materia de tolerancia, cultura, justicia, de, de, ética, medi de ética medioambiental, de, de cuestiones dedicadas a, a, las, a los temas de interpretación del derecho y también, eh, y también varios tra trabajos en torno a cuestiones de género. Lo, y, este, y, es este último, y es este último ámbito el que nos trae hoy aquí, a razón de la reciente publicación de este libro, eh, la, ¿Qué es juzgar con perspectiva de género?, que ha sido publicado este, este 2020, eh, finales de 2020, por la editorial Aranzadi, y que evidentemente trata un tema que ahora comentábamos off the record, es evidentemente eh, importante, crucial seguramente y en un sentido también de moda, eh, aunque sea para algunos defenderlo, otros desarrollarlo, otros estudiarlo y otros vituperarlo. Eh, aquí no lo vamos a vituperar en absoluto, sino que lo vamos a, a estudiar, lo vamos a, lo vamos a debatir seriamente y para ello pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es escuchar a Concha, a quien lo primero que quiero hacer es agradecerle mucho por su disponibilidad y por aceptar nuestra invitación para discutir su libro hoy aquí. Así que, de nuevo, gracias Concha y es tu tiempo para la exposición del seminario. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Eh, antes de nada, quiero agradecer a Jordi y a Carmen que me hayan dado esta oportunidad de presentar el libro y de discutirlo con todos vosotros. Siempre es un placer en el ámbito universitario poder discutir los trabajos entre compañeros ¿no? y hacerlo con vuestro grupo pues es eh, un placer doble porque sé que sois críticos y que sois constructivos y que vamos a mejorar muchísimo, vais a ayudar muchísimo más a mejorar eh, lo que he escrito en este libro, que ya de antemano os digo que solo es como una eh, pieza para empezar a seguir desarrollando muchos de los temas que trato y que dejo simplemente apuntados en esta obra. Y ahora os voy a confesar algo que no lo hago nunca en ninguna de las presentaciones eh, de este libro. Eh, siempre suelo decir, bueno, el libro, en realidad yo cuando empecé a escribirlo no quería escribir un libro sobre qué es juzgar con perspectiva de género, y yo estaba dentro de un, estoy de, soy profesora de un máster de argumentación jurídica que organiza el profesor García Amado, un máster online, y a mí se me encomendó en ese momento escribir un tema sobre género y argumentación jurídica. Bueno, así empiezo normalmente mis exposiciones cuando intento justificar por qué decidí escribir el libro de juzgar con perspectiva de género. Bueno, ahora voy a añadir algo que nunca digo. Eh, cuando inicié ese tema yo partía de, eh, de un sesgo cognitivo fuerte. ¿Por qué? Porque yo, en realidad, cuando intenté desarrollar el tema de género y argumentación, tenía una idea fija en la cabeza, eh, que era demostrar que en las sentencias judiciales, cuando se habla de perspectiva de género, en la mayor parte de ellas, es una frase, eh, constituía una frase retórica, eh, políticamente eh, aceptable, pero que muchas veces, en la mayoría de los casos, era eso, algo retórico. Cuando yo, la idea que yo tenía era reconstruir las argumentaciones para demostrar ese hecho. En realidad lo hacía con, sin, sin tener suficiente conocimiento de la materia para, eh, para mantenerla. ¿no? Y cuando empecé a analizar el tema me di cuenta de que no era así. Me di cuenta de, de que era un tema mucho más complejo de lo que yo había pensado en un primer momento y entonces eh, empecé a tirar del hilo y según tiraba del hilo 
el tema se relacionaba con otra cosa, con otros temas que a nosotros nos interesan desde el punto de vista de la argumentación y desde el punto de vista de la filosofía y el derecho en general, entonces estaba relacionado con la interpretación, estaba relacionado con el concepto de derecho, estaba relacionado con los deberes de los jueces y a partir de ahí empecé a investigar para, eh, para ahondar en el tema de una man manera mucho más profunda y me di cuenta de lo cuán equivocada que estaba cuando empecé a hablar sobre género y argumentación jurídica. Bueno, voy a, he preparado un PowerPoint donde recojo eh, los aspectos más importantes de, del libro. Es, eh, no, hay muchas cosas que no desarrollo, pero que después podemos hablarlo en, en el debate. Bueno, voy a ver si comparto esto sin necesidad de llamar a nadie. Bien, ¿lo veis ahí? Vale, perfecto. Bueno, el, el libro, como habéis visto, se titula como, eh, es un título con una pregunta. ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Al principio había pensado eh, titularlo ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? Pero después, eh, cuando intenté dar una respuesta a esa pregunta, me di, eh, me di cuenta que en realidad estaba contestando no a qué significa, sino en realidad qué es juzgar con perspectiva de género. Las preguntas básicas que intento desarrollar en él son las tres siguientes. ¿Por qué es necesario integrar la perspectiva de género en la actividad judicial? ¿En qué consiste juzgar con perspectiva de género? ¿Y cómo afecta la integración del género de forma más específica en la argumentación de una, eh, de una sentencia? Para poder responder a la primera de las preguntas, ¿por qué es necesario integrar la perspectiva de género en la actividad judicial?, tuve que retrotraerme a tratar otra serie de cuestiones previas, que es, en primer lugar, por qué es necesario hablar de perspectiva de género en las sociedades actuales. No todo el mundo está de acuerdo en que sea necesario hablar de perspectiva de género para comprender nuestras prácticas sociales. Después seguí por qué era necesario hablarlo en el ámbito, en el ámbito jurídico y, en último momento, por qué es necesario hablar también de perspectiva de género en la actividad judicial. Porque una cosa es que sea necesario hablar de perspectiva de género en el ámbito jurídico, por ejemplo, en política legislativa, y otra cosa es decir que es necesario para que los jueces, los miembros del Poder Judicial, los jueces y juezas, la integren en su, en su actividad. Lo primero que tuve que dilucidar es qué significa perspectiva de género, porque eh, según iba leyendo varios artículos que trataban sobre el tema, me daba cuenta de que cada uno lo definía de una manera diferente. Para unos era un método, otros era una metodología, otro era una forma de interpretar eh, el ordenamiento jurídico. En fin, no existía una única definición eh, de lo que es perspectiva de género. Analicé la expresión perspectiva de género distinguiendo los dos uh, términos lingüísticos que lo componen. ¿Qué significa perspectiva por un lado? ¿Qué significa, ¿Qué significa género por otro? Y aunándolos y refiriéndonos al ámbito social y jurídico, ¿qué queremos decir cuando usamos esta, esta expresión? ¿no? Perspectiva es un término que se utiliza, eh, se utiliza para el dibujo, ¿no? se utiliza en, en el ámbito del arquitecto, cuando se hace un diseño, para intentar representar sobre un plano de do, dos dimensiones un objeto, incluyendo un elemento, el elemento de profundidad, que hace que la representación de ese objeto sea más real, más verídica. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué es el género? Pues el género es un, eh, eh, es un concepto cultural acuñado desde hace décadas gracias al feminismo y que se acuñó para diferenciarlo de otros conceptos que también están relacionados con él, pero que era necesario diferenciarlos como era el, el término o el concepto de sexo. El género decíamos que es un concepto cultural porque no se refiere a la al aspecto biológico de las personas, a las características biológicas, sino al rol o a las funciones que una cultura asocia a sus individuos precisamente por ser, de, o por ser hombre o por ser mujer. En el libro analizo, además, analizo no obstante que hoy en día 
al eh, hombre y mujer, al término sexo, eh, desde el punto de vista biológico, también se le está asignando características o roles sociales y que por eso actualmente, eh, si bien se diferencian las dos expresiones, se está estableciendo relaciones entre ellos y se habla de sistemas género-sexo. Bueno, perspectiva de género aplicada al ámbito de la realidad social vendría a significar una manera, una forma de representar y de comprender nuestras relaciones sociales y nuestras prácticas sociales y jurídicas, incluyendo en esa comprensión un elemento que aparentemente hasta ahora se supone que ha quedado fuera de nuestro campo de visión, que es el concepto, el concepto de género. Por una vez que intenté dilucidar o intenté llegar a una definición de lo que significa utilizar la perspectiva de género para la comprensión y para dotar de significado a nuestras prácticas sociales y jurídicas, analicé por qué era necesario hablar de perspectiva de género en nuestras sociedades actuales. ¿no? Eh, ahí, eh, yo considero que es un, un tema que a lo mejor a muchos les parece evidente, ¿no? Es decir, bueno, es que hay que plantearse por qué es necesario, pero dado la, el reproche que he tenido eh, con respecto a incluir simplemente el término perspectiva de género en un libro, pues creo hoy, hoy en día me doy cuenta de lo importante que es plantearse y poner en evidencia que es importantísimo incluir la perspectiva de género para la comprensión y para dotar de significado a nuestras relaciones sociales y jurídicas actuales, ¿no? ¿Y por qué es necesario? Bueno, es necesario y aquí hay que unirlo directamente con el concepto de estereotipos de género. Hay muchas personas que cuando habla de perspectiva de género, y lo vamos a ver después a la hora de decir si un caso jurídico en sede judicial requiere hablar de perspectiva de género o no, se centran en que existen relaciones asimétricas, por ejemplo, de poder. ¿no? Yo creo que el punto fundamental para poder justificar la necesidad de hablar de una perspectiva de género es la existencia de estereotipos de género, es la existencia y la vigencia de esas creencias nocivas en torno a los roles que por el género, exclusivamente por el género, deben de cumplir los individuos de una, eh, de una sociedad. Si tiene sentido hablar de perspectiva de género es porque siguen estando en vigor esos estereotipos de género, se siguen aceptando, se siguen normalizando y se siguen reproduciendo en nuestras prácticas sociales. Hablar de estereotipos de género implicó tener que hacer alusión a los estereotipos de género de las sociedades eh, patriarcales, en qué consistían y cómo se habían ido, cómo se habían desarrollado. Pero que hubiese estereotipos de género en una sociedad patriarcal necesariamente no tiene por qué eh, ser que nuestras sociedades actuales sigan esos estereotipos en, en vigencia. ¿no? Yo puedo aceptar que en otras sociedades, en otro tipo de estados, esos estereotipos existieran. Pero a mí lo que me interesa es si tengo que hablar de perspectiva de género ahora y tengo que justificar que es necesario hablar de ello, yo tengo que probar que en nuestras sociedades siguen en vigor ese, ese tipo de creencias. Bueno, hablé de cómo intenté justificar en el libro eh, cómo existen estos estereotipos, eh, tanto en su modalidad tradicional, eh, pero sobre todo cómo han ido modificándose y teniendo nuevas formas de expresión, nuevas formas distintas de manifestación de esos estereotipos, hablando o llegando a lo que se llama un sexismo ambivalente. O sea, creencias que no te tienen por qué basar en una idea que menosprecia a, al género sobre el cual se aplican, sino que incluso a veces pueden eh, ser emitidas con una idea positiva incluso de la, a, a, del grupo al cual se plantea. Eh, y eh, por, que sea positiva, es decir, que no se genere por una por minusvalera, minusvalorar a las personas sobre las cuales se aplica el estereotipo, no significa que este no sea nocivo y que no genere o no pueda generar las mismas consecuencias negativas. Hablé del de el término micromachismos que se está utilizando eh, actualmente por parte de sociólogos y antropólogos que analizan este tema e intenté identificar en nuestras relaciones algunos de esos eh, micromachismos. Tengo que reconocer que en el libro, evidentemente, como era un tema a mí lo que me interesaba era jugar con perspectiva de género, este tema se trató de manera bastante eh, por encima. Eh, pero sí que hizo un análisis exhaustivo de cómo se puede manifestar y me llamó muchísimo la atención cómo se manifiestan los estereotipos, por ejemplo, en el 
en las canciones, ¿no? en las letras de las canciones. Descubrí eh, canciones que yo misma he tarareado muchísimas veces sin pensar siquiera en qué letra o lo que yo misma estaba diciendo. ¿no? Y encontré, por ejemplo, eh, una canción que me llamó muchísimo la atención, eh, que el, el, la letra a lo mejor os suena, es eh, si te pillo con, otra, eh, con otro te mato, te pego una paliza y después me escapo. Esa es una canción, y cómo empieza una canción que fue bastante famosa en Argentina y que se, tar se tarareaba eh, continuamente. O canciones que hemos cantado todos, yo Julio Iglesias, cuando estamos en plan romántico, ¿no? Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te regresas, yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño. Y son canciones que tarareamos sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo, diciendo con ellas. Bueno, todo este análisis, incluso de, de eh, anuncios publicitarios, en fin, cómo se, se genera o cómo se siguen normalizando estos estereotipos de género, me hizo dar cuenta de que, bueno, que es necesario hablar, por desgracia, por desgracia, yo siempre lo digo, de perspectiva de género en nuestras sociedades. ¿Y por qué? ¿Por qué en, nos, en sociedades con estados constitucionales, democráticos, con un principio de igualdad, con una lucha por garantizar el principio de igualdad, es tan difícil darnos cuenta de estas creencias nocivas y de los efectos que se generan. Bueno, es difícil porque son creencias inconscientes, son creencias que aceptamos de manera irreflexiva, acríticamente, precisamente porque se están continuamente normalizando en muchos ámbitos de nuestra vida y que casi forman parte de nuestra identidad, forman parte de nuestra forma de enfrentarnos a, eh, de enfrentarnos a la sociedad y de enfrentarnos a nuestras relaciones con los otros. ¿no? Creo que para esto es bueno la filosofía del derecho, que es precisamente, eh, nos pone en la, en la posición de cuidado. Ahora vamos a plantearnos ¿Por qué creemos esto? Son válidas las creencias estas tan acríticamente y precisamente la filosofía nos hace reflexionar críticamente sobre ellos. Y también otra de las características que hace que sean muy difíciles de identificar es eh, que son creencias transversales. En la idea de transversalidad hay que diferenciarla de la idea de interdisciplinariedad, ¿no? Es decir, que el género necesite ser analizado por doctrinas muy diferentes no tiene que ver, o no, no significa o no es lo mismo que decir que se, se trata de creencias transversales. Transversales significa que atraviesan de manera horizontal cualquier tipo o muchos tipos de prácticas sociales. Nosotros eh, podemos estar... Eh, Buscando el significado de una práctica social donde, por ejemplo, interviene la idea de etnia y no nos damos cuenta de que junto con la idea de etnia aparece también la idea de género. O eh, determinadas prácticas laborales que podemos pensar que no tiene nada que ver el género con ellas, luego vamos a poder demostrar, o intento demostrar a lo largo de, del libro, que sí que tienen que ver. Es decir, es algo que está que se ha ido extendiendo de tal manera que influyen muchas prácticas que aparentemente no tendrían por qué tener el género como criterio a tener en cuenta. En el ámbito, es decir, es necesario tener en cuenta la perspectiva de género en esa sociedad, ¿por qué es necesario tenerlo desde el punto de, en el ámbito jurídico? Bueno, pues en el ámbito jurídico, primero porque... Todos los operadores jurídicos somos personas de carne y hueso, somos personas que nos hemos criado en una determinada cultura y no podemos decir que somos ajenos a esas, a esas creencias. También forman parte de nuestra manera de pensar. Y esas creencias se han extendido sobre todo en ciertos ámbitos jurídicos. En el ámbito penal, en el ámbito civil y en el ámbito laboral quizás son donde más manifestaciones de esas creencias estereotipadas tenemos. ¿Qué consecuencias tiene que una práctica social o una práctica jurídica normalice y reproduzca estereotipos de género? Cuando digo normalizar y reproducir, quiero decir que, las, que se aceptan como válidas y que además el hecho de aceptarlas hace que se perpetúen en el tiempo y que influyan en, como una especie de efecto cascada en otras muchas prácticas eh, sí, eh, continua, ¿no? de forma continua. Genera muchas consecuencias. Consecuencias personales, 
eh, que afectan al ámbito de la autoestima, etcétera, que nosotros aquí no vamos a tratar, pero también tiene consecuencias sociales importantes y la más importante es que generan prácticas que discriminan o que lesionan el principio de igualdad y el derecho de igualdad del de colectivo o del individuo que pertenece a ese colectivo precisamente por el género al que pertenecen. La discriminación puede traer consigo exclusión, puede traer consigo marginación, puede traer consigo relaciones asimétricas de poder, no, no todas tienen por qué generar, eh, generar las, eh, eh, todas estas consecuencias, pero eh, también pueden incluso generar discriminación por inclusión. A veces se incluyen a determinados individuos en un grupo precisamente después para, eh, eh, con la en base a una creencia que les va a generar un trato eh, de desventaja. Hace poco leía precisamente un artículo en torno a la discriminación por inclusión y ponían un ejemplo bastante significativo. Una empresa contrata solamente, por ejemplo, a, a mujeres eh, con la idea de eh, que les van a poder eh, exigir eh, o pagar menos dinero o exigir una jornada laboral mayor que si se les pudiese, eh, que si lo que se fuese a contratar eh, fueran, eh, fueran varones. Aquí el estereotipo de género incluye a las personas, pero para generar una situación de desventaja. ¿Perjudican? ¿A quién perjudican? Pues perjudican mayoritariamente al género femenino porque históricamente han sido las más, eh, las más perjudicadas, pero en nuestras sociedades actuales, y esta idea sí que me, inter me interesa recalcar, también se está perjudicando, también perjudican al género masculino. Tengo sentencias, muchas sentencias, en las cuales se benefician, además una, una, no, una sentencia dictada con perspectiva de género, beneficia a una mujer y perjudica a otra mujer, tengo sentencias donde se beneficia a una mujer y al mismo tiempo por beneficiar a esa mujer salen beneficiados también personas del de género masculino, tengo sentencias donde solo se perjudica al género masculino. Entonces realmente eh, eh, ir en contra de la perspectiva de género en el ámbito jurídico alegando que es una forma de beneficiar de manera ilegal, por decirlo de alguna manera o de manera injusta, eh, a las mujeres en contra de los hombres es actualmente una eh, idea o un argumento con muy poca solidez. Bueno, yo decía, es importante en la práctica jurídica porque los legisladores, los intérpretes del derecho, los aplicadores del derecho absorben o pueden absorber esas creencias y porque las normas jurídicas eh, los reproducen, reproducen los estereotipos de género que es, quedan legitimados a través de sus textos y después una vez que han sido interpretados cuando se aplican a la hora de resolver un caso determinado. Los tribunales forman parte esencial de la práctica jurídica, en su labor deberían de ser capaces de no reproducirlos ni de manera consciente ni inconsciente, es necesario, por lo tanto, integrar la perspectiva de género en las actuaciones del Poder Judicial y los jueces y las juezas son, además, los, los únicos encargados de, jugar, de juzgar y hacer ejecutar al juzgado. Entonces, si tienen la obligación de no reproducir esos estereotipos de género en sus labores, en sus competencias, tiene la obligación de tenerlos en cuenta a la hora de cumplir con juzgar y hacer ejecutar al juzgado, que son las tareas que, les que tienen que hacer. Bueno, una vez que ya eh, llegué a la conclusión de que era necesario eh, y oportuno eh, hablar de juzgar con perspectiva de género, la siguiente pregunta es ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Y llegué a esta definición, que yo sé que cada cosa de la definición puede dar lugar a polémica. Primero, que es una obligación jurídica consistente en identificar los estereotipos de género que hayan podido introducirse en un proceso judicial, probar que han generado unas consecuencias noci nocivas, fundamentalmente la lesión del principio de igualdad, a algunas de las partes y tomar decisiones conforme a derecho que eviten reproducir dichos estereotipos y sus efectos. Y a partir de esta definición empecé a justificar cada una de los extremos que forman parte eh, de la misma. La primera de ellas es por qué es una obligación jurídica. Claro, 
Una cosa es que sea necesario, oportuno, que los jueces incluyan la perspectiva de género a la hora de resolver un caso y otra cosa, un paso mucho más allá, es decir, oiga, usted tiene la obligación jurídica de hacerlo. Son dos, dos cosas muy distintas, ¿no? Si yo digo que existe una obligación jurídica, tendría que decir qué elementos del ordenamiento jurídico establecen esta obligación. Para poder decir que es una obligación jurídica, eh, pues existe una línea argumental, que yo no digo que no esté de acuerdo con ella, estoy de acuerdo con ella, que dice que la obligación jurídica de juzgar con perspectiva de género está impuesta ya por las declaraciones donde se establece simplemente el principio de igualdad como un principio fundamental, como un derecho en nuestro ordenamiento, incluso como un valor, es un principio, la igualdad es un principio, es un derecho, es un valor, ¿no? Dice, simplemente porque existan las declaraciones universales, los tratados, las convenciones, nuestras normas constitucionales, donde se establece ese principio de igualdad eh, jurídico, es suficiente para decir que los jueces tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género, porque vienen a desarrollar un argumento que dice que si no se juzga, si no se incluye el género en, a la hora de juzgar un caso, no se dictan eh, no, o no se garantiza el principio de igualdad. Pero claro, esto realmente yo pues, se puede, se puede eh, contradecir rápidamente, ¿no? Se puede decir, bueno, es que el, el, el juez lo que dice, es decir, nuestros textos, lo que dicen es que se tiene que garantizar el principio de igualdad. Entonces, también existe la obligación de juzgar con miles de perspectivas. Simplemente el juez tiene que garantizar el principio de igualdad, pero no tiene por qué incluir el género como una obligación específica para ello, ¿no? Expresa para ello. Bueno, yo necesitaba encontrar en los ordenamientos jurídicos elementos que fuesen más allá de esa obligación genérica y que realmente hablase de la necesidad o de la obligación, del deber que tienen los jueces de evitar estereotipos de género en el proceso judicial, de eliminar esos estereotipos, de tener en cuenta las discriminaciones que han generado los mismos a la hora de cumplir con sus funciones. Y para ello... Eh, pues tuve que acudir eh, primero a un concepto de derecho de ordenamiento jurídico muy amplio. Yo sé que hay muchos compañeros de filosofía del derecho que no estarían de acuerdo con ellos, ¿no? porque esto implica tener que hablar del papel que cumplen los principios jurídicos, implica sobre todo eh, hablar del papel y de la función que tienen los precedentes judiciales, las sentencias, hasta qué punto eh, forman parte... En la, en la, de nuestros ordenamientos jurídicos con el mismo carácter vinculante que pueden tener otras normas jurídicas. ¿no? Yo tuve la osadía, la osadía de mandar el libro a mi gran amigo Rafael Hernández Marín, pero bueno, se lo mandé con una notita diciendo estoy segura de que hay muchas cosas que no te van a gustar de este libro y estoy segura que el concepto de derecho y de ordenamiento jurídico tampoco te va a gustar, pero ahí va, léetelo. Bueno, entonces yo tuve que justificar el concepto de ordenamiento jurídico y sobre todo me centré sobre todo en los precedentes judiciales. Utilicé un, un, un trabajo de Marina Gascón que me, realmente me gustó muchísimo, que sobre el carácter, es decir, el, el concepto de precedente y el concepto de precedente vinculante, donde se distingue eh, precedentes vinculantes por el órgano jerárquico y también los llamados autoprecedentes. Y bueno, basándome en, eh, en los trabajos de otros compañeros míos eh, sólidos sobre este tema, di un concepto, dije que iba a partir de un concepto de ordenamiento jurídico muy amplio. Claro, un concepto de ordenamiento jurídico muy amplio me dio, me dio posibilidades de encontrar eh, por vía convencional, a través de la CEDAW, a través de los dictámenes del Comité de la CEDAW, eh, no sola, eh, a través del Convenio de Estambul, para los países que no son eh, del de entorno europeo, la Convención de Belén do Pará, en fin, hay eh, elementos donde se está diciendo que todos los poderes públicos del Estado, todos los poderes, incluye también al, al Poder Judicial, tienen la obligación de eliminar en el ámbito de sus competencias aquellas prácticas y aquellos eh, los, eh, generadas por estereotipos, eh, por estereotipos de género. Bueno, eh, analicé, cuando hablamos del principio de igualdad, analicé las tres acepciones del principio de igualdad, la igualdad formal, la igualdad material, la igualdad estructural, este último tipo de igualdad va a tener una especial importancia después a la hora de hablar de la discriminación por asociación, 
y encontré ahí, les os reproduzco algunas de, las, eh, de, las, de los dictámenes del comité de la CEDAW, que además hay una sentencia del Tribunal Supremo en el que dice que los dictámenes del comité de la CEDAW son eh, vinculantes, son obligatorios en nuestros ordenamientos jurídicos del año 2018 y me centré fundamentalmente en estas eh, dos que figuran aquí, aunque hay algunas más, sobre todo la 33, que es quizás la más eh, eh, la más expresa, la que de forma más expresa puede recoger esta, esta obligación. Después me fijé en algunas normas eh, internas, sobre todo la Ley Orgánica 3 barra 2007 y el artículo 4, que es el que se está utilizando más, pero en este apartado me interesó eh, que, que dejar claro una cosa, que una cosa es decir eh, que existe la obligación jurídica de juzgar con perspectiva de género, porque así lo establece expresamente eh, nuestra normativa o nuestro ordenamiento jurídico, y otra cosa es que haya normas jurídicas redactadas con perspectiva de género. Esas normas jurídicas redactadas con perspectiva de género no obligan al juez a juzgar con perspectiva de género. En realidad esas normas, eh, cuando se aplican, se aplican porque el, el, simplemente el juez está decidiendo conforme a derecho. Entonces, la, decir que existe una obligación jurídica de juzgar con perspectiva de género tiene que existir al margen de que existan normas jurídicas dictadas ya con perspectiva de género. Y bueno, jurisprudencia hay muchísima. Ahí recogí unos po unas pocas sentencias, pero hay muchísimas más. De hecho, en los últimos años hay muchos fallos judiciales donde expresamente, expresamente se está diciendo que existe la obligación por parte de los tribunales y de los miembros del Poder Judicial de eh, decidir los casos y de juzgar los casos teniendo en cuenta o integrando el género en ellas. Ahí recoge algunas, las más significativas, el campo algodonero, si la, de, de, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una, un tribunal que es quizás el que más ha ido desarrollando de forma más expresa esta obligación, eh, los tribunales constitucionales, las Cortes Supremas, incluso tribunales y juzgados de diversos rangos. Aquí tengo eh, que reconocer que hay algunos tribunales superiores de justicia, las comunidades autónomas, que sí que están desarrollando sentencias donde expresamente se indica esta obligación, eh, quizás la de Las Palmas, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, de, de la comunidad Canaria, es el, el, que más lo está, el que más lo está desarrollando. ¿no? Incluso ahora mismo estoy escribiendo, terminando de escribir otro artículo sobre la sentencia de un caso dictado en este, en este tribunal, eh, con perspectiva de género, que ha sido avalada ahora mismo por el, tribunal, eh, por el Tribunal Supremo, donde expresamente se indica esta obligación. Bueno, decir que es una obligación jurídica, y aquí vino la parte que me favoreció, en cierta manera, eh, el hecho de que yo era reacia a la perspectiva de género, cuando intenté no ser reacia y me intentaba convencer, eh, según iba leyendo, me daba cuenta de que lo que yo pensaba no era correcto, no me parecía ya tan correcto, ya tan, tan sólida mi, mi tesis, pues yo misma hacía, eh, como estos dibujos animados que aparece el bueno y el malo, ¿no? el demonio y el, y el angelito, pues yo misma me tenía mi propia conversación. Decía, bueno, es una obligación jurídica, ¿qué diría yo en contra de esto? ¿no? ¿Por qué yo antes no estaba de acuerdo con esto? Bueno, porque los argumentos que se suelen, que se suelen esgrimir en contra de esto es, primero, que la única obligación que tienen los jueces es decidir conforme a derecho, que los jueces tienen que interpretar el derecho y que cuando se utiliza la perspectiva de género lo que se hace es crear derecho porque se va más allá de lo que es la actividad interpretativa y la última de las, de las críticas que se suele hacer es que se trata eh, de, un, de exigir a los jueces que integren el género es exigirles que adopten una determinada ideología y una, eh, eh, a la hora de dictar una norma jurídica, y esto va en contra del principio de independencia, influye también en su deber de imparcialidad. Bueno, yo desarrollé todo lo que yo diría de críticas, de críticas en torno a la obligación jurídica, para después eh, vencerlas, ¿no? de alguna manera contradecirlas. ¿Por qué se dice que, eh, por qué llego a la conclusión de que no existe una contradicción entre juzgar con perspectiva de género y juzgar conforme a derecho. ¿no? Dice, algunos autores dicen, no existe ninguna obligación porque eh, si entraran en contradicción, juzgar conforme a derecho y juzgar eh, con perspectiva de género, lo que está claro es que el juez tiene que juzgar conforme a derecho. Así que no existe tal obligación y en el caso de que existiese está subordinada a la de juzgar conforme a derecho, que es decir el derecho. Eh, 
¿Por qué considero que esto no es así? Pues considero que esto no es así, en primer lugar, porque juzgar con perspectiva de género es, significa garantizar los principios y valores constitucionales. Juzgar con perspectiva de género es garantizar que se cumple la Constitución. La Constitución es una norma jerárquicamente superior y es una norma directamente aplicable. Bueno, es verdad que... Eh, si es garantizar el principio de igualdad, nos encontramos con el gravísimo problema de dar contenido al principio de igualdad, evidentemente. ¿no? Pero lo que yo quería hacer ver es que no puede existir ese dilema. Cuando se plantea ese dilema al juez, en realidad es un falso dilema, porque se está partiendo. Primero, eh, es un falso desacuerdo porque se parte de una manera distinta de entender el concepto de derecho y de lo que se entiende por juzgar. Y sobre todo porque ambas obligaciones no tienen el mismo ámbito de actuación ni se aplican tampoco en el mismo momento, como luego vamos a ver cuando yo digo en qué consiste concretamente a lo largo de un proceso judicial aplicar la perspectiva, la perspectiva de género. Tampoco influye a la hora eh, o tampoco tiene por qué ir en contra de eh, la actuación de interpretar el derecho y de crear el derecho, porque eso depende de qué entendamos nosotros por interpretar, ¿verdad? Aquí no metemos ya en todo lo que es la teoría de la interpretación, qué significa eh, si interpretar la relación entre interpretar y significado literal, qué se entiende por significado literal. Normalmente cuando se, se, se replica que eh, juzgar con perspectiva de género es una una especie de artimaña que utilizan los jueces para ir más allá de sus competencias y de crear derecho, se parte de, un, de que se está alejando del sentido literal de la ley. Pero, eh, primero, no existe un concepto unívoco de lo que es el significado literal. Aquí me, valí, me utilicé un artículo que tengo escrito sobre la interpretación literal de la ley y donde yo analizaba eh, los diferentes conceptos de significado, eh, de significado literal y lo que vengo a decir es que ese tipo de crítica parte de una concepción y de un propio concepto de significado literal muy estricto, que no tiene por qué, por qué ser el que, se te, el que se tenga que mantener como el válido a la hora de definir en qué consiste la actividad interpretativa. ¿no? Y la última de las críticas, que es que eh, va en contra de la imparcialidad y la independencia de los jueces, eh, se vale fundamentalmente de los siguientes argumentos. Primero, que exige adop adoptar una ideología, un adoctrinamiento a los jueces. Y segundo, que solo sirve para beneficiar a las mujeres y perjudicar a los hombres y que sirve para colocar el criterio del género de una manera eh, sin ningún tipo de fundamento con respecto a otros criterios posibles. La primera réplica, la de que exige al juez eh, adoptar una determinada ideología, eh, bueno, pues me parece que dependerá primero, primero tendríamos que discernir, cosa que no hago porque sería meterme en un campo de investigación que yo no estoy desarrollando ahora, eh, pero sería hablar qué se entiende por ideología. ¿no? Eh, el, la ideología tiene un sentido negativo, pero también hay un concepto de ideología que no es tan negativo, que es más positivo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo lo que vengo a decir es, vale, vamos a aceptar que es una ideología la perspectiva de género. Les voy a dar ese voto de confianza a esta crítica, ¿no? Pero también, si yo acepto que la perspectiva de género es una ideología, tengo que aceptar de la misma manera que el patriarcado es otra ideología en relación al género. Y que no todas las ideologías están de acuerdo con los valores y con los principios jurídicos de nuestros textos y de nuestras normas jurídicas, de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, no toda ideología vale igual. No toda ideología eh, se puede eh, valorar de la misma manera. Juzgar con perspectiva de género no exige al juez tomar partido por una ideología frente a otra, no, en ningún momento. Lo único que le exige es evitar determinadas creencias, evitar que esas creencias sean cual sean y de la ideología que sea, sea, vulneren el principio de igualdad. No se le está exigiendo que tome partido por una, se está diciendo simplemente que cumpla con los, eh, con los valores de nuestro ordenamiento jurídico y adopte aquella que sea más adecuada con los mismos, en todo caso. La segunda réplica no beneficia siempre a las mujeres y perjudica a los hombres. Ya hemos, eh, hemos hablado de que esto no es así. Y, y con respecto a ella, por ejemplo, ha llegado a mis manos hace muy poco eh, una sentencia en la cual a un, a un hombre eh, se le había denegado la posibilidad de cobrar una pensión mayor por eh, jubilación eh, en virtud de un artículo que se permitía a las madres que, eh, trabajadoras que 
que habían cuidado de sus hijos y habían trabajado, hay un artículo en la Ley General de la Seguridad Social que, que, eh, que, da, que, que desarrolla la ley que daba una cantidad de dinero mayor a las madres trabajadoras. En este caso, quien pidió esa cantidad, ese plus, fue un hombre. El juzgado de lo social se lo denegó, diciendo que la ley ponía que eran para las madres trabajadoras. Y en la sentencia, en el Tribunal Superior de Justicia, se le otorgó. Y se le otorgó a, aludiendo que se entiende por ese artículo el, el concepto de madres trabajadoras que la maternidad no es algo que depende del sexo, sino que depende del género. El hombre en cuestión era una persona que había quedado viudo con tres hijos eh, y durante toda su vida había tenido que criar a los niños y trabajar. Eh, no, se, eh, no había tenido, es decir, no se había vuelto a casar y había sido trabajador y cuidado. Entonces él decía, ¿por qué yo si cumplo con todos los requisitos? Simplemente por ser hombre no voy a poder cobrar este plus. Bueno, se lo reconocieron como, eh, como, como que tenía derecho a ello. ¿no? Bueno, una vez que intento demostrar que se trata de una obligación jurídica, siempre y cuando la obligación jurídica consista en identificar estereotipos de género, evidentemente, decimos que se hayan podido introducir en un proceso judicial y ahí intento desarrollar cómo se pueden introducir los estereotipos de género en un proceso judicial. Y eh, pude ver que se podían introducir por vías distintas, bien a través de conductas o bien a través de discursos. Que además los estereotipos de género pueden incluirse o pueden estar, eh, manifestarse y ser normalizados en todas las etapas o todas las fases de ese procedimiento. Desde incluso antes de la, del propio juicio, en las etapas de investigación, en la determinación de los hechos relevantes, en la fase de la prueba y en la fase de la decisión decisión y de la interpretación, aplicación de la norma y argumentación y motivación de la sentencia. Eh, intento demostrar cómo además esos, esos estereotipos de género influyen en las conductas y discursos de las partes, pueden influir de las partes litigantes en algunos casos, pero también de otros operadores jurídicos y de otros agentes cuyas conductas son importantes eh, en el procedimiento, eh, a tener en cuenta en el procedimiento judicial. Eh, las conductas, además, digo que pueden ser por acción o por omisión. Eh, intento poner ejemplos de conductas donde se reproducen estereotipos de género por parte de las partes litigantes, en los casos de violencia de género, en los casos de despido por embarazo. Eh, conductas, eh, de, eh, intento demostrar que influyen en operadores jurídicos distintos, abogados, eh, fiscales, autoridades judiciales, peritos, en conductas de otros agentes, por ejemplo, la policía, la importancia que tienen los atestados judiciales, eh, el comportamiento de la policía a la hora de tomarlo y el discurso con el que se toma el acta y eh, los discursos de los diferentes agentes y los discursos de las fuentes del derecho, de la propia norma jurídica. Y después se empieza a desarrollar cómo se inicia o cómo pueden estar presentes en las diferentes fases del proceso judicial, en la determinación de los hechos relevantes, en la proposición de la prueba, y aquí distingo que pueden influir de dos formas distintas, a través del medio de prueba que se ha propuesto o por el hecho de no proponer un medio de prueba, el estereotipo puede influir para que no se proponga un medio de prueba que es importante a la hora de resolver el caso. Eh, aquí hago especial incidencia, quería manifestar la idea de que muchas veces no se aplica la perspectiva de género no porque la persona eh, tenga, esté en contra de la perspectiva de género o sea machista, sino muchas veces porque lo tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta de ello. Y esto se puede ver, esto en un abogado que quiera defender eh, a su cliente y que tenga posibilidades de defenderla aplicando la perspectiva de género, el estereotipo de género que tiene normalizado impide que se dé cuenta de el medio de, que, que hay un medio de prueba importante para ello, ¿no? Eh, en la práctica de la prueba, sobre todo en la manera de hacer las preguntas, en la prueba testifical y en la valoración de la prueba a través de lo que se llama las reglas de la sana crítica. Esto, bueno, me interesa muchísimo hablarlo con vosotros, soy los expertos en este tema y me gustaría especialmente, si os parece bien, también poder eh, hablar sobre en, en este momento, en, en esta parte del proceso. ¿no? Bueno. Luego puse una serie de ejemplos, ¿no? ejemplos de un discurso con estereotipos de género en la fase de investigación de un supuesto delito, eh, por ejemplo, por violación. Eh, hay atestados policiales que pude tener, que pude incluso tenerlos en mis manos, 
en los cuales se redactaba la declaración de la, de la víctima o de la presunta víctima y se pone cosas como lloraba pero no era llanto de violación, titubeaba, dijo no acordarse de nada, parecía estar mintiendo. Al principio, en principio este tipo de discurso pudiese ser a simple vista que pareciesen objetivos, pero el hecho de decir parecía que estaba mintiendo... Eh, eh, obstaculiza el acceso a la justicia, resta credibilidad a la víctima, influye después en la valoración, en la valoración de los hechos. Y muchas veces obedecen a estereotipos, al estereotipo de que una mujer que está denunciando, por ejemplo, a que su marido la pegaba, pues en realidad es que se está vengando del marido eh, y que realmente eh, es una venganza con respecto a él. Entonces, cuidado, que a veces esos tipos de discursos pueden estar generados por haber aceptado un, un estereotipo de género. Eh, la determinación de los hechos relevantes, utilice el caso de la minifalda en España, que, es un, un, que fue muy, muy, un caso paradigmático que se utiliza siempre, ¿no? porque eh, se determinó como un hecho relevante para atenuar la pena el hecho de que la mujer había sufri, eh, una mujer que, había, que se había denunciado por sufrir abusos sexuales llevara puesta una minifalda. Cuidado porque aquí no se estaba, eh, eh, el hecho relevante no fue para decir si el hombre era culpable o no, se demostró, se probó que existía abuso sexual. Fue un hecho relevante usar minifalda para decir que, bueno, que había que atenuarle un poco la pena, porque en realidad eh, el hecho de llevar minifalda, y ahí está el estereotipo de género, es pudo provocar que el hombre confundiera las cosas porque una mujer que va con minifalda es que va provocando, ¿no? es que pretende tener relaciones sexuales. Eh, o el caso, por ejemplo, eh, Fornerón versus Argentina, donde se le privó al padre la patria potestad de su hija por, eh, eh, donde se le, por considerarle que no era eh, apto para cuidar simplemente por el hecho de ser varón. Bueno, no, puedo, no podemos hablar de este caso, pero está recogido en el libro. ¿no? Después intento probar cómo los estereotipos de género pueden estar presentes en la proposición de un medio de prueba. Aquí quiero dejar claro que yo no entro a valorar la sentencia del caso de la manada, está totalmente fuera de, mí, de mis posibilidades, es una, un, un tema súper controvertido, eh, con un voto particular que tengo, intenté reconstruir la argumentación del mismo, que puede ser sólido también en algunos extremos, entonces no era mi objetivo criticar esta sentencia, ni muchísimo menos, ni, ni, ni entrar a valorar la misma. Solamente eh, la utilicé para demostrar cómo a veces se propone un medio de prueba basándote en un estereotipo de género. Eh, en este caso, si os acordáis, se había presentado por parte de la defensa de los eh, presuntos, eh, bueno, de, las, de los que habían cometido el delito, de los imputados, eh, una fotografía que habían sacado del Instagram de la chica que les habían denunciado y en la fotografía ella aparecía poco tiempo después de los, de la, de los hechos que, se, de, que habían acaecido, de los hechos objetos del delito, aparecía eh, con una camiseta puesta en una fiesta y en la camiseta ponía hagas lo que hagas, quítate las bragas. Y eso ese se, se puso como un medio de prueba eh, y hay, hay que preguntarse para qué, para probar qué, para probar qué. Para, ¿Cuál era el objetivo de presentar ese eh, medio de prueba? Eh, hubo una respuesta, si os acordáis, por parte eh, de muchos medios de comunicación, reacciones de los grupos feministas, eh, en concreto diciendo que ese medio de prueba no se debería de admitir, porque lo único que se pretendía con él era quitar credibilidad eh, a la víctima eh, presuponiendo que el hecho de que una mujer se vaya de fiesta después de haber sido violada es que no ha sido violada o no ha sufrido tanto y que si llevas una camiseta con hagas lo que hagas, quítate las bragas, en realidad es que no, no eres una persona promiscua eh, y que puedes que querer tener relaciones sexuales en cualquier momento. ¿Qué pasó con esta prueba? Esta prueba se admitió a trámite, una revolución, pero después en la sentencia la audiencia dice que no se tiene en cuenta, que no se valora que no se va a valorar y no se valora y se argumenta que no se valora porque y se ponen en evidencia los estereotipos de género que pueden dar, que en virtud de los cuales se ha, se ha podido presentar, ¿no? que reproduce ese, ese tipo de medio de prueba. Yo os decía, cuidado, que a veces los estereotipos de género lo que ocasionan es que no se proponga un medio de prueba importante. Y aquí recojo un caso, un caso que me llamó muchísimo la atención, que es el caso Daphne McPherson-Veloz, que se da en México, 
donde los estereotipos influyeron en el fiscal, en la propia defensa en primera instancia de Daphne y en los jueces hasta llegar a última instancia. Eh, el caso eh, que se trataba era de una mujer que eh, sufrió un, un parto eh, prematuro en el lugar donde estaba trabajando, que era una tienda, y ella cuando sufre, eh, se pone de parto, eh, pues eh, tiene una actitud eh, muy, es decir, no ayuda a, lo, a los médicos eh, a dilucidar qué es lo que la estaba pasando porque había tenido una hemorragia muy grande, la preguntan y ella está como, no contesta. Entonces nace la niña y la niña muere. El fiscal la denuncia diciendo que la actitud que había tenido ella es que eh, de no haber colaborado con los médicos, etcétera, etcétera, no haber dicho que estaba embarazada, fue lo que provocó que la, que la niña muriera y que eh, lo había hecho intencionadamente. La mujer dice que ella no, estaba, ella no sabía que estaba embarazada y eso no se pone en discusión, miente. La, ¿Por qué? Porque todas las mujeres tenemos que saber en cualquier momento cuando estamos embarazados, ¿no? Es una cosa de sentido común. Eh, el juez eh, se la castigó, se la, se la llevó a la cárcel, pero después cuando se vuelve a tratar el tema en otras instancias, cogen otros, otros, otros abogados, se demostró que esta señora... Eh, tenía una, eh, una enfermedad ginecológica eh, que realmente eh, era importante saberla, aunque ya la había dicho, no se investigó para nada, no se propuso ningún medio de, un, de prueba de un perito, ni de un médico, ni nada, se demostró que eh, perfectamente podía no saber que estaba embarazada. Pero a nadie, a nadie en el procedimiento judicial ni a su defensa eh, se la pasó por la cabeza que esa mujer no estaba mintiendo cuando decía que no estaba embarazada. Y por eso no se propuso ningún medio de prueba para poder justificar o acreditar que decía la verdad. Bueno, también eh, los estereotipos de género pueden influir en la práctica de la prueba a través de las preguntas cargadas, complejas. Hay alguna diferenciación entre los diferentes tipos de preguntas que se pueden hacer y cómo pueden recogerse las preguntas eh, estereotipos de género y luego hablo de la eh, posibilidad de que influyan esos estereotipos de género en la valoración de la prueba. ¿no? En el sistema de valoración libre de la prueba que se debe de llevar a cabo de acuerdo con las normas de la lógica y de la razón, eh, que los criterios valorativos racionales quedan dentro del concepto del estándar de las reglas de la sana crítica y ahí me pregunto qué son esas reglas y qué relación pueden tener las mismas con los estereotipos, eh, con los estereotipos de género. Y aquí llevo la contraria, en cierto modo, a, a aquellas feministas y a aquellas parte del feminismo jurídico que dicen que hay que eliminar de la valoración de la prueba eh, las reglas de la sana crítica porque son contraproducentes eh, de cara a la perspectiva de género. Y intento demostrar por qué considero que esto no es así. ¿no? Digo que es verdad que las reglas de la sana crítica exigen al juez usar la en la valoración de la prueba la lógica, las máximas de la experiencia y el sentido común que es verdad que las máximas de la experiencia y el sentido común son expresiones ambiguas y vagas, pero que dichas reglas, eh, lo que se suele decir es que esas reglas, las reglas de las máximas de la experiencia y el sentido común, el contenido de las mismas, son el producto de un discurso jurídico dominado por el género masculino, que representan una forma sesgada de ver las cosas, que incluyen esas, esas, esas máximas de la experiencia, en realidad recogen estereotipos de género y que, por lo tanto, deberían de desenmascararse y quitarse, eh, evitar que formaran parte de la fundamentación de una decisión judicial. Esa es la crítica que se le hace eh, por parte del feminismo jurídico que está en contra, en contra de ellas. Y yo lo que vengo a decir es que no siempre es así, y no tiene por qué ser así, que las reglas de la sana crítica primero están formadas por reglas de la lógica, que sirven para reconstruir las argumentaciones, para determinar cuáles son las premisas y las conclusiones, que sirven para valorar el grado de validez de un argumento y sirven incluso, evidentemente, para saber si estamos ante un argumento entimemático. ¿no? El problema que tenemos es que muchas veces los estereotipos de género quedan incluidos dentro de la argumentación judicial como un argumento entimemático. Entonces, las reglas de la lógica son especialmente importantes a la hora de reconstruir la argumentación e identificar si en alguna de esas premisas entimemáticas se ha recogido un estereotipo de género. Las máximas de la experiencia expresan verdades empíricas, son premisas 
condicionales, yo digo que deben, eh, que, que tienen un carácter derrotable. Aquí me, eh, me sirvió mucho un artículo que había escrito Pablo sobre las reglas de la sana crítica como, eh, y el carácter de derrotabilidad de las mismas. ¿no? Sirven también las reglas de la, maxi, de la máxima de la experiencia, pueden servir para derrotar otras máximas y, ante, y visibilizar que las máximas anteriores, justificar que las máximas anteriores estaban eh, conformadas o, o normalizaban o, o ellas mismas recogían estereotipos de género. Una cosa es afirmar que al vez, a veces el valor de una prueba depende de una creencia estereotipada que ha formado parte del razonamiento judicial y otra muy diferente, sostener que esa creencia estereotipada sea en todo caso una regla de la sana crítica o que todas las eh, máximas de la experiencia y todas las reglas de la sana crítica sean el producto de un discurso producido por sesgos de género. Me parece que no es así y que es más, las reglas de la sana crítica tienen una función esencial a la hora de aplicar la perspectiva de género. Después hablo de la importancia de los estereotipos de género en la fase de decisión, en la interpretación de, los, de las normas jurídicas y en la aplicación de los mismos. Aquí eh, recojo, eh, digo cómo los estereotipos de género pueden entrar a través del texto de una fuente del derecho y recojo un caso en el que un artículo que estuvo, creo que estuvo en vigor eh, en Perú hasta hace poco, bueno, hasta hace unos años, algo parecido a este, a este que yo recojo, que decía que tiene derecho a recibir una pensión alimenticia los descendientes que al adquirir la mayoría de edad estén estudiando una carrera hasta que obtengan el título correspondiente siempre y cuando realicen sus estudios normalmente y sin interrupción. Las hijas que adquieran la mayoría de edad también tendrán derecho a una pensión alimenticia mientras éstas permanezcan solteras, vivan honestamente y se encarguen del cuidado de sus progenitores. Eh, lo que venía a decir es que a veces el estereotipo de género no se manifiesta directamente en el texto de la norma jurídica, pero sí en la aplicación de la norma jurídica. Hay que distinguir entre una discriminación directa y una discriminación indirecta. En este caso es un caso de discriminación indirecta, porque el texto habla de descendientes, en principio eh, no tendría por qué afectar, si solamente hubiese dicho descendientes, no tendría por qué afectar al género. Pero al, el hecho de haber incluido un segundo párrafo donde a las hijas se las concede más derechos que a los hijos, que a los descendientes varones, sí que puede, establece una diferencia por razón, eh, por razón de género de manera de manera expresa. Aquí distingo entre lo que sería la discriminación directa e indirecta y eh, como en la indirecta no aparecería ninguna diferenciación por razón de género sospechosa de manera expresa, pero sí que aparecería en el momento de aplicar la norma jurídica. Y pongo un ejemplo, no podrán cobrar el seguro X los trabajadores a tiempo parcial. Trabajadores es algo neutral. Trabajadores pueden ser tanto hombres como mujeres. Pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en nuestra sociedad la mayor parte de, las, de, las, de los trabajadores que, que están a tiempo parcial son mujeres, la aplicación de esa norma jurídica sí que genera una discriminación indirecta por razón, por razón de género. Y hablo también de lo que es la discriminación por asociación. En el libro no lo desarrollo tanto, sí que lo estoy desarrollando ahora en un, en un próximo artículo que publico ahora en marzo sobre quienes eh, son eh, víctimas y beneficiarios de las normas sin estereotipo de género, de no interpretar las normas de, con perspectiva de género. Eh, la discriminación por asociación se trató por primera vez en el llamado caso Coleman. El caso Coleman era una mujer que eh, se la, eh, me parece que se quedó sin trabajo y se la, o se la eliminaron algunos derechos laborales y ella alegó que era porque te, era madre de un, de un niño discapacitado que necesitaba muchas atenciones y cuidados. En realidad, quien había sufrido el, 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 la discriminación por razón de género, el, el, el colectivo eh, por razón de discapacidad, el, el colectivo vulnerado era el hijo. El hijo no era al cual se le aplicaba la norma directamente, la norma se aplicaba a la madre, ¿no? Entonces, el caso Coleman recoge un nuevo tipo de discriminación que se llama discriminación por asociación. Y este tipo de discriminación por asociación también se puede dar por discriminación por género. ¿no? Esto lo estoy desarrollando ahora algunos casos nuevos que se han dado en relación a este, a este tema. Bueno, el caso es que eh, 
la, la introducción de estereotipos de género a través de las fuentes del derecho pueden generar discriminación, daños y pueden generar también perjuicios. Que el juez, si aplicase la perspectiva de género, podría fijar y determinar de una manera eh, mucho más real qué daños se han generado y qué, y qué perjuicios. ¿no? Y por último, hablo de la perspectiva de género en la argumentación. Digo lo que es motivar una sentencia, que se considera que la sentencia está motivada si en ella están expresadas las razones en las que se apoya el fallo y esas razones se fundamentan en criterios jurídicos y que los estereotipos de género pueden introducirse en el discurso argumentativo del juez. Cuidado, los jueces tienen que identificar que en otros textos o en otros discursos argumentativos de otros agentes o operadores jurídicos no entren estereotipos de género y él tiene que construir una argumentación, su argumentación, sin estereotipos de género, sin normalizarlos, sin el hecho de no haber identificado estereotipos de género en, en discursos argumentativos de otros operadores, no le hayan hecho que él los acepte y los esté también normalizando y reproduciendo. Digo que estos estereotipos en la argumentación se suelen incluir como argumentos entimemáticos, lo que es un argumento entimemático, lo que es una premisa, eh, una premisa tácita y después como el argumento central de una sentencia está compuesto necesariamente al menos por una premisa normativa y por una premisa fáctica. Y cuidado, porque tanto la premisa normativa como la premisa fáctica pueden normalizar, porque ya lo hemos visto a lo largo del libro y a lo largo de varios ejemplos, pueden cada una de ellas estar normalizando ese, ese tipo de creencias. Digo que se pueden incluir en cualquiera de esas premisas y que por eso el juez debe analizar cada una de ellas con perspectiva de género cuando construya su argumento. Que una sentencia es un texto argumentativo en muchos niveles de argumentación, no solo el argumento central, y que la reconstrucción de todos esos niveles nos puede hacer ver que existe alguna premisa en alguno de los subniveles de la argumentación que sí que recoja el estereotipo de género, tanto de forma expresa como de forma tácita. Y pongo un ejemplo de argumentación donde se recoge estereotipos de género, una sentencia que también fue un caso bastante paradigmático, que se resolvió por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la sentencia, el caso de Carvalho Pinto de Sousa Moraes contra Portugal y que se resolvió en julio del año 2017. Presento los hechos que son los siguientes. La señora María padecía una enfermedad ginecológica causada eh, en virtud de la cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el año 95. Como resultado de esta operación, a los 50 años de edad, la demandante quedó en una situación que tenía grandes dolores, se sumó a la pérdida de sensibilidad vaginal, incontinencia, dificultad de locomoción e imposibilidad de mantener relaciones sexuales. Posteriormente, se comprobó que durante la intervención se había afectado el nervio pudendo, lo que constituía un hecho evidente de mala praxis médica. Y esto motivó que la señora de Sousa incoara una acción de daños contra el hospital. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? En primera instancia, el juez falló a favor de, eh, de la demandante, de la denunciante, y condenó al hospital a indemnizarla con 80.000 euros por daños físicos y mentales y por 16.000 para sufragar los gastos de una persona que le ayudara en las tareas del hogar, puesto que esta señora había quedado impedida para ello. La sentencia fue recurrida ante la Suprema Corte Administrativa de Portugal y esa, la Corte, rebajó el monto de la compensación. No es que dijera no ha habido mala praxis, no, no. Lo que dijo es, ha habido mala praxis, los daños que se han generado son estos, son esos, se puede justificar que se han generado todos esos daños y perjuicios, pero el monto de la compensación es desproporcionado y es, es en excesivas Pese a que tuvo probada esa mala praxis, ya alegó que eran desproporcionadas porque se habían tenido en cuenta a la hora de fijar la cuantía aspectos irrelevantes para la vida de la víctima. 
el argumento principal de esta, de esa, de esa, de esa, de esa argumentación del, del juez, de esa resolución de la Corte, fue la siguiente, o se puede reconstruir de esta forma. Existe una premisa primera que dice que las indemnizaciones por los daños causados por las malas prácticas hospitalarias son desproporcionadas si tienen en cuenta aspectos irrelevantes para la vida de la víctima. Luego tenemos la premisa 2, que la tengo en rojo porque es la que después vamos a desarrollar, que dice que las relaciones sexuales no son un aspecto relevante para la vida de la señora de Sousa, por lo que llega a la conclusión de que la indemnización dada a la señora de Sousa por las malas prácticas hospitalarias es desproporcionada y exagerada. Cuando buscamos y decimos con qué razones se justifica que las relaciones sexuales no son un aspecto relevante para la vida de la señora de Sousa, encontramos este párrafo literal, que en el momento de la cirugía, la mujer ya tenía 50 años de edad, era madre de dos hijos adultos y solo debía prestar tareas del hogar a favor de su marido, todo lo cual restaba importancia al ejercicio de su sexualidad. Si nosotros reconstruimos este argumento, nos encontramos con lo siguiente, que para mantener que las relaciones sexuales no son importantes para la vida de la señora de Sousa, se justifica con una primera premisa que dice la señora de Sousa en el momento de la, de, la, de la intervención tenía 50 años. Bueno, para poder llegar a esta conclusión desde esta premisa, tenemos que aceptar una premisa tácita, que es donde se recoge el estereotipo, que dice las relaciones sexuales no son un aspecto importante en la vida de las mujeres a partir de los 50 años. Fijémonos aquí en la segunda de las razones. El rol de la señora de Sousa en su matrimonio es atender a su marido. La señora de Sousa ya ha tenido dos hijos y se pasa de tener dos hijos a que ya solo tiene que atender al marido. Bueno, ¿por qué? Aquí tenemos otra premisa. El rol de las mujeres durante el matrimonio, aparte de tener hijos, es atender a su marido. Ya ha tenido dos hijos, señora. A usted ya solo la corresponde atender a su marido. Juzgar con perspectiva de género exige al juez, desde el punto de vista de la motivación de la sentencia, Construir argumentaciones donde estas creencias no formen parte de los argumentos con los que justifican sus decisiones adoptadas a lo largo del proceso y, en especial, de las que conforman el argumento central recogido en el fallo. Exige también identificar los estereotipos habidos en los discursos argumentativos de otros agentes que hayan podido intervenir en el proceso, entre los cuales se encuentran las argumentaciones de fallos previos emitidos por autoridades judiciales en instancias anteriores. La actividad argumentativa con perspectiva de género exige además atender al contexto para poder justificar algunas decisiones tomadas o a ciertas cuestiones controvertidas. Bueno, el papel del contexto es otro de los extremos que deberíamos de investigar y desarrollar más, ¿no? Porque yo tengo sentencias donde el contexto sirve para valorar la prueba, un medio de prueba. Tengo sentencias donde el contexto se utiliza para argumentar que eh, eh, una decisión, para justificar una decisión tomada, para justificar una interpretación distinta de la norma jurídica. El contexto es quizás uno de los eh, temas que se deberían de tratar más o deberíamos de analizar más eh, cuáles son los límites, las funciones, eh, cómo se deben de utilizar o cómo se está utilizando y cómo se debiera de utilizar en este tema. ¿no? Pero hasta ahora he encontrado sentencias donde el contexto se utiliza para determinar qué hechos son relevantes o no, para valorar ciertos, eh, ciertos medios de prueba o para interpretar incluso el material, el material normativo. Y como conclusión digo que la actividad argumentativa es una actividad mucho más compleja cuando se tiene que hacer desde el punto de vista de la perspectiva de género, porque en muchas ocasiones el juez se va a ver abocado a contradecir precedentes y esto siempre genera un esfuerzo extra, porque no existe una sola forma de integrar la perspectiva de género, sé que esto a muchos partidarios del feminismo jurídico no les gusta, pero es la verdad, no, tiene, no, es, no, es una, no es la panacea, no es, algo, no es una receta estricta y solamente si inter, hago la, la aplico la perspectiva de género voy a llegar solo a esta decisión y esta decisión con la que llego es la correcta, creo que esto es totalmente erróneo. Eh, hacerlo no garantiza además que sea la decisión más correcta posible. 
porque integrarla implica justificar que los estereotipos han generado una vulneración del principio de igualdad y este tiene varias acepciones, porque integrar la argumentación es algo más que una fórmula retórica o políticamente correcta y porque integrar la perspectiva de género en la argumentación requiere haberlo hecho en otros campos jurídicos dentro del proceso, como en la valoración de las pruebas, en la interpretación del derecho y bueno, como sabemos todos los que nos dedicamos a la filosofía del derecho, la tienza nos lo recuerda muchas veces, pues son siempre todos ellos territorios donde reina, donde reina la disputa. Y como conclusión, pues podríamos decir que la obligación de jugar con perspectiva de género es una obligación jurídica en sentido estricto. Eh, también contribuye a que las decisiones judiciales sean más justas, que los jueces tienen el deber de resolver los casos aplicando el derecho, no el deber de hacer justicia. Evidentemente, el concepto de justicia es un concepto eh, bastante difícil de, de determinar. Pero puede resultarles reconfortante saber que entre las obligaciones que les impone el ordenamiento jurídico hay algunas que al ser cumplidas contribuyen a que sus fallos no solo sean más correctos desde el punto de vista jurídico, sino también quizás más justos. Bueno, y eso, a ver, dejo de compartir. Bueno, y eso es todo lo que os puedo decir. Muchísimas gracias.